Ce programme vous est présenté par le restaurant café Bardo, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici l'actualité du jour. Tout de suite, nous commençons par la France, où un accueil houleux a été réservé pour Emmanuel Macron sur le site de l'usine Whirlpool d'Amiens, dont la fermeture est annoncée. Les salariés en grève jugent cette visite de l'enfant du pays bien tardive. Et alors que le candidat à la présidentielle s'entretenait en ville avec des délégués syndicaux, Marine Le Pen a elle effectué une visite surprise sur le site. L'ex-ministre de l'économie a dénoncé une récupération politique. « Je suis ici à ma place, exactement là où je dois être, au milieu de ces salariés qui résistent à une mondialisation sauvage, à ce modèle économique qui est honteux. Je ne suis pas en train de manger des petits fours avec quelques représentants qui en réalité ne représentent qu'eux-mêmes », a lancé la candidate frontiste aux ouvriers. L'usine délocalisée en Pologne doit fermer en juin 2018 dans une région déjà durement frappée par les suppressions d'emplois. Toujours en France, à Paris, les policiers étaient dans les rues pour interpeller les deux finalistes entre les deux tours de la présidentielle. Leurs revendications Davantage de protection et de reconnaissance, une augmentation nette de 150 euros par mois du salaire des gardiens de la paix et moins de week-ends travaillés. On n'a pas de reconnaissance par rapport au travail effectué, explique Bruno Perrochon, policier dans la Marne, par rapport aux risques encourus. Les risques sont multipliés entre l'affaire Kouachi, le Bataclan, maintenant le collègue de la semaine dernière. À l'appel d'un syndicat de police, les manifestants voulaient aussi rendre hommage à Xavier Jugelet, assassiné il y a une semaine sur les champs élysées et à tous leurs collègues qui sont tombés dans la guerre contre Daesh. En Turquie maintenant, les autorités turques ont arrêté plus de 1000 personnes lors d'une nouvelle purge contre des partisans présumés du prédicateur Fethullah Gülen, dix jours après la victoire du président Recep Tayyip Erdogan au référendum renforçant ses pouvoirs. Quelques 1120 personnes soupçonnées d'appartenir au réseau de Gülen accusé par le gouvernement turc d'avoir ourdi la tentative de putsch de juillet ont été arrêtées mercredi matin à travers la Turquie selon l'agence de presse pro-gouvernementale Anadolu. Au total, plus de 3200 personnes sont visées par un mandat d'arrêt et 8500 policiers sont mobilisés pour les interpeller. Par ailleurs, plus de 9100 policiers ont été suspendus pour des liens présumés avec le réseau de Fethullah Gülen, a indiqué la police dans un communiqué sur son site internet. Partons vers le Canada, à Ottawa, où un coup de théâtre dans la course à la direction du parti conservateur, l'homme d'affaires Kevin O'Leary, considéré comme l'un des deux meneurs de la course, se retire pour donner son appui à son principal adversaire, le député de Boss, Maxime Bernier. Cette décision qui sera confirmée cet après-midi à Toronto, lors d'une conférence de presse de Maxime Bernier et de O'Leary, survient à quelques jours du début des votes des membres pour désigner le successeur de Stephen Harper à la tête du parti conservateur. L'identité du prochain chef sera connue le 27 mai à Toronto. Il y a 78 sièges au Québec et le parti conservateur n'en détient actuellement que 12. En d'autres termes, les libéraux détiennent le Québec politiquement. Si la base conservatrice n'est pas agrandie au Québec, il sera extrêmement difficile de battre Trudeau en 2019. En Amérique latine centrale, au Panama, le contrôleur général du Panama a déclaré aujourd'hui que cinq projets exécutés par Odebrecht et attribués en 2011 lors de l'administration de l'ancien président Ricardo Martinelli a eu un coût supplémentaire de 318,4 millions de dollars. Les travaux dénonçaient le contrôleur, né avec des primes de sa source au sein du ministère des Travaux publics et aurait dû coûter 1412,5 millions de dollars au lieu de 1 milliard 730 millions 900 000 pour eux a été payé. La dimension internationale du scandale est devenue publique à la fin 2016 lorsque le ministère américain de la justice a révélé que la multinationale a admis avoir payé 788 millions de dollars en pots de vin dans 12 pays d'Amérique latine et en Afrique. 59 millions ont été payés au Panama pendant le gouvernement Martinelli entre 2009 et 2014. Merci d'avoir suivi le journal. À très bientôt sur Bonjour América.